हेलो एवरीबॉडी नमस्कार मैं हूं आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सिद्धार्थ स्वागत है आप सभी का टॉपर स्टॉक विद सिद्ध के इस इस तीसरे एपिसोड में दोस्तों आज जो थंबनेल देख के आपने क्लिक किया है हम उसी के बारे में बात करेंगे है ना प्रिय कवि महान कवि श्री दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि यह दीवार परदों जैसी हिलने लगी ये दीवार परदों जैसी हिलने लगी फर्क ये थी कि ये पूरी की पूरी पूरी की पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मकसद ये था कि पूरी की पूरी सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग बस ये आग जलनी चाहिए आग जलनी चाहिए और विथ कैरिंग विथ द फायर कैरिंग दिस फायर इन टू द हार्ट ब्लड ब्रेन एंड एवरीवेयर इन द बॉडी एंड टू द सोल जो हमारे आज के टॉपर्स हैं जो रैंक टू यूपी पीसीएस के इस इस रिजल्ट में 2021 के रिजल्ट में जो रैंक टू हासिल किया है जिन्होंने डी वाई एस पी विनीता उनके ऊपर ये बहुत ही सटीक बैठता है ये पूरा का पूरा जो लाइन जो मैंने बताई क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी उनका अप्रोच है उनका जो माइंडसेट है वो एकदम क्लियर कंसाइज है एकदम फोकस्ड है जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा है ना तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं टॉपर स्टॉक विद सिद्ध का ये नया एपिसोड और मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर उनको करिए जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस ऐसे टॉपर्स के वीडियो की सब्सक्राइब आप खुद के लिए भी कर सकते हैं दूसरों को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियोस आपके यूट्यूब से न मिस हो और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि ये मेंटर्स ये जो टॉपर्स हैं वो मेंटर भी होंगे और आपको गाइड भी कर सकते हैं तो इफ यू वॉन्ट टू गेट गाइडेड बाई यूपीएससी और मे बी यूपीपीसीएस मेंटर प्लीज फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एग्जाम मतलब रिजल्ट्स होता ना कि मेंस का एग्जाम तो हो चुका था अगस्त में ही हो चुका था मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए रिजल्ट लेकिन अब मामला कोर्ट में चला गया वो एक्स सर्विसमैन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया सो so, एक एक डाउट सा हो गया कि यार पेपर कैंसिल होगा या फिर हमें फिर से देना पड़ेगा है ना ये बींग एन एस्पिरेंट बहुत इन चीजों का बहुत डर लगता है कि यार मतलब इतनी मेहनत करी फिर से दें तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या मेंटल स्टेटस था आपका उन दिनों में है ना उस दिनों में क्या मेंटल स्टेटस था तो एक बार आप जिक्र करके बता दीजिएगा Of course, after giving the interview, you get to hear the tragic news of the entire process getting cancelled. So that was tragic. Uh, but uh, more than that, uh, more than considering whether I have to reappear or uh, the results will come, I was hoping for a certainty to come. Uh, I mean, I, because these court cases and all, they were definitely taking a mental toll. So I was fine with uh, reappearing in the mains as well. But I was hoping for a certainty. So yes, that was the thing. Great, great, great. Thank you so much for answering this question. Um, अगला सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि एक बार अपने बारे में uh, please tell us something about yourself, not something about everything about yourself. Uh, आपके background के बारे में educational background के बारे में और uh, UP PCS में मतलब आपने अभी तक के कितने attempts दिए हैं. So ताकि हमारे जो audience है उसको एक एक background knowledge पता चल जाए आपके बारे में. um i did my schooling from dav public school uh, asan district karnal haryana uh, i belong to haryana itself uh, thereafter i did my graduation from st stephen's college delhi university and post graduation from jnu uh work experience uh, there is no work experience i graduated i did my completed my post graduation 2022 itself and i appeared for up pcs uh, this was my first attempt so i appeared in 2021 so i was i am just freshly uh, post graduated great great thank you so much uh, uh, vinita for answering that question uh, we will move to our next uh, uh, third question ki aakhir kyun chuna सिविल सर्विसेज क्यों चुना और भी कुछ क्यों नहीं आपने चुना मतलब और कोई रास्ता बहुत सारे ऑप्शंस थे लाइफ में व्हाई सिविल सर्विसेज एंड मतलब क्या था वो पर्सपेक्टिव लार्जर एम क्या था आपका लाइफ से 
um civil services has always been that dream where you i've always considered it as a foundation stone as you have asked what is the larger aim so uh, of course it is just the foundation stone where the aims of your life you tend to explore so bachpan se hi parents ke sath reh ke relatives friends and family i was uh, i was made i was made i was appraised about the Uh, civil services I remember by my uncle चाचा जी ने मुझे बताया सिविल सर्विसज के बारे में आई आई रिमेंबर इन क्लास एट्थ सो उसके बाद से ही मुझे था कि यू नो आफ्टर कमिंग इन सिविल सर्विसज यू कैन एक्चुअली इम्पैक्ट द सोसाइटी इन इन द रियल मैनर आई मीन यू कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट दैम ऑफकोर्स एवरी एवरी प्रोफेशन इवन रिसर्च यू नो हैड आई बिन नॉट बिन इन सिविल सर्विसज आई वुड हैव गॉन फॉर रिसर्च सो इवन रिसर्चर्स दे अटेम्प्टेड बट आई बिलीव इफ यू आर इन सिविल सर्विसज यू कैन अटैम्प यू कैन चेंज द लाइफ ऑफ पीपल देन एंड देयर सो आई बिलीव दैट has been the motivation as well as the larger aim to change the and to transform the lives uh, of the people for the better great great well thank you thank you thank you very much for answering these questions um sec matlab mere paas zyada questions nahi aapke liye mujhe pata hai aapka waqt bahut keemti hai um mere khayal se last ke do teen question main aapse aur puchunga um hamara chautha prashn ye rahega ki optional ki kya strategy thi matlab aapka optional kya tha uski strategy kya thi aapke optional mein kitne marks aaye the taki um, bachcho ko bahut confusion rehta hai ki how to choose your optional right to uske bare mein zara sa ek information de dijiye taki uh, jo hamare users hain students hain unko ek broad perspective mil jaye ki kaise se hum uh, right optional chune every profession even the research you know had i been not been in civil services i would have gone for research so even researchers they attempted but i believe uh, if you are in civil services you can attempt you can uh, change the lives of people then and there so i believe that has been the motivation as well as the larger aim to change the and to transform the lives uh, of the people for the better what's your optional how did you decide your optional strategy and approach of your optional uh, my optional was geography i was also uh, pursuing my post graduation in geography however i was uh, from a science background in cla- uh, fr- in um, graduation but i switched over to geography because i had re- i had the interest in the subject because in uh, graduation we had a course on astrophysics so there we got introduced to remote sensing and gis so from there i connected the dots with disaster management about how uh, the the knowledge of science can actually help the people so and the disaster management and science they both connected with remote sensing and gis in the field of geography so that is why i was uh, i got involved in the got interested in the subject of geography and i decided to pursue my post graduation and i got selected in jnu and there the the, the professors they are so renowned they are so uh, i mean so established in that field that uh, they enrich your knowledge to another level so i believe uh, uh, the the strategy of an approach of the optional was very simple i had comp- uh, so for before appearing for the jnu entrance exam i had completed the entire optional syllabus uh, by reading the uh, common books which everybody uh, which everybody subscribes to so the common sources i referred uh, for physical geography savender singh and there are many other books i mean the list is long Uh, so i did that uh, but uh, i i would extremely like to thank the all the professors of uh, uh, jnu who have taught me of be it uh, human geography physical geography or any any other dimension of geography and especially the professors who have taught me in my specialization in remote sensing and gis uh, all those professors they really helped me enrich and add value to my answers in geography optional so i believe that has been uh, the approach which i uh, structured uh during my post graduation years other other than that i think the books and the regular sources they have been the same uh, which everybody follows great great thank you so much uh, vinita ji for answering those questions especially about the optional part um last but not the least ek sawal hai jisme lagbhag har naya bachcha jo ki civil services ke liye taiyari karna chahta hai wo poochta hi poochta hai i think aapne bhi 
आपके आपके पास भी सब डाउट होंगे जब आप तैयारी करते थे तो नोट्स की क्या स्ट्रैटी थी आपकी हाउ डिड यू मेक यूर नोट्स है ना और नोट्स के बाद रिविजन की क्या स्ट्रैटी थी क्योंकि अलॉट ऑफ स्टूडेंट दे आस्क दीज क्वेश्चन है ना रिविजन की क्या स्ट्रैटी थी और नोट मेकिंग की क्या स्ट्रैटी थी आपकी माई स्ट्रैटी हैड ऑलवेज बिन टू रीड एंड टू रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स नोट मेकिंग आई डिड नॉट पर्टिकुलरली डू मच बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड रिवाइजिंग दैट सेम कंटेंट फ्रॉम दैट सेम सोर्स बिकॉज आई बिलीव इन द पिक्टोग्राफिक मेमोरी सो ऑल द बुक्स एंड एवरी थिंग आई अंडरलाइन दैम यू नो सो आई वुड रिवाइज दैम फ्रॉम द बुक्स इट सेल्फ हाउ एवर आई डिड मेक नोट्स पोस्ट प्रिलिम्स सो इन दैट प्रिलिम्स इन मेज ड्यूरेशन आई डिड मेक नोट्स एंड रिविजन अगैन द द सेम सोर्स आई यूज टू रेफर द बुक्स एंड ऑल um i used to refer the strategy for revision was always like um i did not have any any strategy like i would revise it daily or weekly i used to do it i used to do it like uh, whenever i felt like ki okay now i think my this portion is complete now i think i'll revise it so there was no fixed strategy and i believe one should not be having a fixed strategy it 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 might be different it it should be different for different people because you have to explore your own um, suitings right so that was the thing i would uh, see agar mujhe daily mujhe lagta tha isko revision karne ki zarurat hai मैं इसको डेली करती थी अदरवाइज आई वुड मेक लाइक टॉपिक फिनिश करते हैं देन आई रिवाइज दैट ग्रेट ग्रेट थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चंस एक बोनस क्वेश्चन है मेरे पास जहां पे uh, मैं मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि uh, विनीता जी इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस प्रिपरेशन कोई भी ऐसी दो गलतियां या फिर मिसकंसेप्शंस जो सिविल सर्विसेज के बारे में आपको थी आपने की भी और अब वो अब आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप समझ चुके हो तो व्हाट वाज दैट टू मिस्टेक्स और टू मिसकंसेप्शन अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वी वांटेड टू हियर फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस पर्सन हु वुड एक्चुअली प्रेफर रिवीजन ओवर राइटिंग बिकॉज ऑल्सो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन फॉर मी आंसर राइटिंग वॉज नेवर एन इश्यू आई वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर एंड एवरी थिंग सो इट डिपेंड्स ऑन विच सो पीपल से दैट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आंसर राइटिंग सो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग मिसकसेप्शन इट्स नॉट अबाउट द आंसर राइटिंग इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग एट विच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन यू आर इन एट विच लेवल ऑफ प्रेपरेशन यू आर इफ यू आर अ बिगनर then of course you should first read the syllabus then think of answer writing if you are at a if you are veteran then you need not write answers because you already know how to write answers you you maybe probably you need to enrich your answers so at that time you basically need to add value to them but if you are in the middle stage then probably you need answer writing so i think you first uh, this is a very big misconception that you first need to assess at which level you are and then you need to apply the strategies which toppers talk about because uh, i believe toppers they also have gone through a lot of stages in life what they tell is actually one of this stage so we should not mistake uh, that thing to apply uh, we should not mistake that particular stage to any of these stages right aap uh, ये मिसकनसेप्शन ही है आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपको किस चीज़ की जरूरत है जरूर नहीं है आंसर राइटिंग से ही सब कुछ होता है पर्सनली मैंने कोई फुल लेंथ टेस्ट तो आई बिलीव मैंने सिर्फ एक या दो लिखे होंगे बिल्कुल तीन घंटे बैठ के अदरवाइज मैंने नहीं लिखे आंसर्स इतने अच्छे मतलब ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे इस इस अटैम्प्ट में अनादर मिसकनसेप्शन इज़ आई बिलीव जो टॉपर्स बोलते हैं उसको एज इट इज़ फॉलो करना जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर में बात भी की क्योंकि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट सो आई बिलीव सिंस मैंने अपनी जो तैयारी है वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर दी थी तो आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड दैट सिंस आई हैव टाइम दैन आई एक्सपेरिमेंट एवरी थिंग Uh, so that at the end uh, I'll only choose or I'll only stick to whatever works for me. So I think uh, this is a mistake which people tend to do that they just apply whatever topper or whatever uh, their their teachers or whatever they tell. Do not apply it verbatim. You see if it wo- it works for you or if it doesn't work for you. Uh, luckily for me, it wasn't a mistake because I had time, so I experimented with myself, and I finally I reached to a strategy which was aptly suited for me. Uh, 
so I believe that these were the two misconceptions or mistakes as you may call it uh, of my preparation and that was it. Thank you so much. Great, great, great. Well, uh, we really appreciate that. Thank you so much, uh, Vinita Ji, that you came to our platform, we have been connected to us, and you have shared your experience, how many attempts you have given, and what strategy you have in your note making, revision, optional, and why was it UP, PCS? For sharing all these things, thank you very much. The team of the Adda and the rest of the people who are watching you all will give you this great pleasure that you will go to your services in your services. What you have thought about, you will do that in your services. And definitely, if you get a chance, we can do a quick webinar with you where you can definitely interact with your students. You can talk directly with them. Because you have always been a student. And of course, you can understand their pain. So, we will connect with you quickly. स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ गुड वेबिनार और आप अपनी सारी जो एक एक स्ट्रैटेजी है जो अभी हम यहां डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो शायद आप वहां पे डिलीवर कर सकेंगे सो इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन विथ यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया है ना आई शैल सी यू सून डेफिनेटली एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर थैंक यू सो मच एंड विल बी इन टच जय हिंद